ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಚೈತ್ರ ಕುಂದಪ್ಪ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳು ಅದರ ಮೂಲ ಸತ್ವದ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕಲ್ತುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಳ ಸಂತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯ ನಕಲು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನಕಲು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತೋರಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲೋ ಏನು ಒಂದು ಕಡೆ ಮೂಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೂಲ ವಸ್ತುವಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಕೈಗೆ ಸೇಗ್ಬೇ ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆಗೆ ತರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇ ಸೇಬುವಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳಿರ್ತದೆ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಯಂತಹ ವಿದೇಶಿ ತಳಿಗಳು ತರಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇರುವಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಉಡುಪಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಟ್ಟುಗಳಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಟ್ಟುಗಳದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬದನೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಜಾಲಗಳಿಗೆ ಇವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವಂತಹ ಸಮಯ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟುಗುಳವನ್ನೇ ಹೋಲುವ ನಕಲಿ ಫಸಲುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳದ ಬೀಜವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಹತ್ವ ಬಂತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಯಾಯದ ಭೋಜನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳದ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೊಗಸೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇದೆ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಗುಳ್ಳದ ಬೀಜವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅದರ ರುಚಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇದುವೇ ಈ ಒಂದು ತರಕಾರಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ ಮಟ್ಟು ನಬಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮಣಿಪಾಲ ವಿವಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದು ಸೋದೆ ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳದ ಲಾಂಛನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗುಳ್ಳದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಪಡೆದು ಪೇಟೆಂಟ್ ಹಕ್ಕು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಡೆದ ತರಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳವನ್ನೇ ಹೋಲುವ ನಕಲಿ ಗುಳ್ಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದನ್ನ ತಡೆಯಲು ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಿಯ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಬಂದಿದ್ರೆ ವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟುನಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳ ಬೆಳೆದ ಕಾರಣ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳ ರುಚಿ ಕೂಡ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳದ ಮಣ್ಣಿನ ರುಚಿ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಡೆದಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ನಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಲಿದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ದಯಾನಂದ ವಿ ಬಂಗೇರ ಕೋಟೆ
ಎಲ್ಲ ಗುಳ್ಳ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಂಡ್ ಗುಳ್ಳ ಅಂತೇಳಿ ಗುಳ್ಳ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಗುಳ್ಳ ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಮಟ್ಟು ಗುಳ್ಳ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ನಾವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳ ಬೆಳೆಸೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಬರೋದು ಏನಿದ್ರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೇಲೆನೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟು ಗುಳ್ಳ ಅಂತೇಳಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ನಮಗೆ ಮಟ್ಟು ಗುಳ್ಳದ ಮತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ಲೋಕಲ್ನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಕೂಡ ಬೆಳೆಗಾರ ಸಂಘ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಬೆಳೆಗಾರ ಸಂಘ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಪಡೆಯಿತು ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನೈ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗಿಂದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದು ಹೌದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದನ್ನು ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳದಿ ಇಂತಹ ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಕ್ಕರನ್ನು ಕೂಡ ತಯಾರಿಸಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ಕಳೆದ ವರ್ಷನೇ ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿ ಇವಾಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ನಾವು ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಹರೀಶ್ ಜೋಶಿ ಸರ್ ಬಹುಶಃ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಥರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಿದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳು ಬಂದದ್ದಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ನನ್ನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮಟ್ಟು ಗುಳ್ಳವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮಟ್ಟು ಗುಳ್ಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಮಟ್ಟು ಗುಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ರುಚಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಮಟ್ಟು ಗುಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ ಆಗ ಆಗಿರಲಿ ಅದರ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಅದರ ಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಕಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅದೇ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬದನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಟ್ಟು ಗುಳ್ಳ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂಗಡಿಯವರು ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕಿದರೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಬಂತು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಹೋಗ್ತದ ಇಲ್ವ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಎಂಬುದು ಅದು ಈ ಆಹಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದಾ ಈ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿತ್ತು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕಿದರೆ ಬದನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ಮಟ್ಟು ಗುಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಒಂದು ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕರನ್ನು ಹಾಕುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದೆವು ನಾವು ನಬಾರ್ಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ನಬಾರ್ಡ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವೇ ಇದು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದು ಬೆಳೆಗಳಿವೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಿದ್ದರೆ
ಬೇರೆ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಅವರ ಅಡ್ಡದಿಂದ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಕೂಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಮಗೆ ರೈತರು ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಸಂಘಕ್ಕೇನೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಂಗಡಿಯವರು ಕೂಡ ಸಂಘದಿಂದಲೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇರುವುದು ಸಂಘದ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ರೈತರ ಕೈಗೂ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆಗಾರರು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇವಾಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂಗಡಿಯವರು ಕೂಡ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇದ್ದ ಗುಲ್ಲವನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೂಡ ಹಾಗೆನೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬೇಡ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇದ್ದದ್ದೇ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಇವಾಗ ಇನ್ನು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ನ ಕುರ್ತಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿದೀರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಾಂಛನ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೇವೆ ಅದು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಅದು ಎಡಿಬಲ್ ಹೌದ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಪಕ್ಕನೆ ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡದೆ ಅಥವಾ ತೆಗೆಯದೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಹಾನಿಕರ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ವೋ ಎಂಬ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ಡೆಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಅಂಟು ಇದೆ ಆ ಅಂಟು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆವು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕುವಾಗ ಆದಷ್ಟು ಈ ಮೈದದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆ ಗಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಮೈದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಳಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಷ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾಕಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಸುಲಭ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸಮಯ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಹಾಗಾದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಎಂಬ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋದದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆವು ನಾವು ಆದರೆ ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿನ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಲೆವೆಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ತರ್ತೇವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ರೋಲೇ ಇದು ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೇವೆ ಖಾಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗೆ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ಬದನೆಕಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಮಟ್ಟು ಬದನೆಕಾಯಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಆ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ರೂಪುರೇಷೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ಚಿಂತನೆ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಏನು ರೈತರಿಗೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದ ಇಲ್ವಾ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡದೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಸೈನ್ಸ್ ಇರಲಿ ರೈತರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಲ್ಚರ್ ಅದು ಅವರಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದೇ ರೀತಿಯಂತಹ ವಿಧಾನಗಳು ರೀತಿ ರಿವಾಜುಗಳು ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗಿಲ್ಲ
ಮತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರ ಅದು ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರ್ತದೆ ಇವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಫೋಟೋ ಇರ್ತದೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತದ ಅದು ಇನ್ನು ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರ್ತದ ಇಂಥ ಕೆಲವು ಚಿಂತನೆಗಳು ಇರ್ತದೆ ಅದು ನಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಮ್ದೇನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಬಾರ್ ಮತ್ತೆ ಇವರ ಇದು ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿಕ್ಕರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಛನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ನಬಾರ್ಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ವಿಶ್ಲೇಷ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಬದನೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತಿಂತಾರೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಈ ಇಂಥ ಗುಲ್ಲವನ್ನು ಯಾರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಟ್ಟಗಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿತ್ತ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅಂಥದ್ದೇನು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ವಾದಿರಾಜ ಗುಳ್ಳ ಅಂತ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ವಸ್ತುವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಅದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದೆವು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಕೇಳುವಾಗ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅವರೇ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋದೆವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾದಿರಾಜ ಗುಳ್ಳ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಬಹುದು ವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ವೋ ಎಂಬ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಲೋಕಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಏನಿದೆ ಗುಳ್ಳ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದೇ ಸ್ಟಿಕ್ಕರನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳು ಇರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೀಗ ಜಿ ಐಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ರೀಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀಡಿಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಿಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಗ್ರೇಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸೈಜಿಗೆ ಇವಾಗ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಶನಿವಾರ ಶನಿವಾರ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಾಕಬೇಕು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತ
ಮತ್ತಷ್ಟುಂದಿರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಬರ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೇ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತಾಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಈ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳ ಸಿಗದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿದೆ ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡೋಣ ಬಹುಶಃ ಹರೀಶ್ ಜೋಶಿ ಸರ್ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ನೀವು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಜ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೊರತಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಇನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನೋಟ್ಗಳನ್ನೇ ಬಹುತೇಕರು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗು ಆಗಬಹುದಾದಂತಹ ಏನು ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದೇನೋ ಸೊ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತ ರುಚಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಸುಕೇಶ್ ಅಂತ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಎಸ್ ಸರ್ ಸುಕೇಶ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಜೋಶಿ ಅಂಡ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ ಸರ್ ನೀವು ಮಟ್ಟುಗಳದ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಸರ್ ಹೇಗೆ ಆದ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಅದು ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಟೈಪ್ ಕಾಮನ್ ಗುಳಾಸ ಬರ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಈಗ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೊ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡುವಾಗ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಟ್ಟುಗಳದ ರುಚಿ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೌದು ನಾನು ಅವರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಉಂಟು ಓಕೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಅದು ಇನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇದೆ ಅದರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ಚಪ್ಪಲ್ ಅಥವಾ ಶೂ ಎ ಸಿ ರೂಮುಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದನ್ ಇದು ಅದಲ್ಲು ಅದಲ್ಲು ಬದಲಾಗಬೇಕು ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳವನ್ನು ನಾವು ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಈಗ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ಐದು ಕೆ ಜಿದು ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿದು ಅಂತ ನಾವು ಅದರ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಪ್ಲೈ ಸೈಡ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಉತ್ಪಾದಕರಿದ್ದಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಪ್ಲೈ ಸೈಡ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಹಾಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನು ನಮ್ಮಲ
ಇದು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಜೀವನ ವಿಧಾನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಏನು ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳೆಯುವನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತಯಾರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಈಗ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳವನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅದೊಂದು ಸೀಸನಲ್ ಅಗಸ್ಟ್ ನಂತರ ಅವರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆಗೋಗ ಅದು ಮುಗಿದು ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಉಡುಪಿಯಂಥ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಅದು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದ ನಮ್ಮ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸಂಘದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಅದರ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾ ಈ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಯಾರಿಗಳು ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಸೀಸನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆ ಮಟ್ಟುಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಆದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ ಹಲೋ ಎಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಏನಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ಕೇಳುವಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಏನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಮಿಕಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಾವು ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಅದು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ ಈ ನೊಣ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದು ಕೀಟ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಏನೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಅದರ ಲೈಫನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನೋ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲರಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇವರು ಈಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ಅವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮತ್ತಿನ ಸೀಸನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತಹ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಏ ಸರ್ ನಾವಾಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ ಏನಂದ್ರು ಈ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳವನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ನಿಂದ ಹೊರತಾಗಿ ಜನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ರುಚಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನ ನೀವು ಚೂರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದನೆಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಜಾಗ ಕೂಡಲೆ ಕಪ್ಪು ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಪ್ಪಿನ ಕಲರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆ ಕಲರ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ
ಮಟ್ಟುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇವಾಗ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಾಂಬೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗೋಲ್ಲ ಇದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇವತ್ತು ಕೊಯ್ಲಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆದರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಡ್ತದೆ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟಿಕರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಅಡಚಣೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಈಗ ನೀವು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯಂದು ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅಡಚಣೆಗಳು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿದ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಥವಾ ವಿದೌಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇದು ಎರಡೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡು ಆ ಪ್ಯಾಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿದ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಕಳಿಸೋದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬೇಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂದಿದೆ ಹೌದು ಅಂದರೆ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಗದ ಚೂರಿಂದ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಹೌದು ಐದೈದು ಕೆ ಜಿದು ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನೀವೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬೇರೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅದು ಕೂಡ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಈ ಥರ ಸ್ಟಿಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆದ್ರೆ ಕಾಗದವನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಗದ ಹಾಗೆ ಒಳಗಿಟ್ಟು ಅದರ ಸೈಡ್ಗೆ ಈ ಕಾಗದ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಅದು ಹೇಗೂ ವೇಸ್ಟ್ ಅದಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಗುಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಗಿದೆ ಅದೇ ಜಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಫೋರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅದು ಒಂದು ವಾರ ಕಳೆದು ಈಗ ಎಲ್ಲಿಯೋ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ವಾರವೂ ಹಾಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಾಳಾಗಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಆ ಹಾಳಾಗುದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಕೇವಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಈ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಹಾಡಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೆಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಜನಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ ಆದರೆ ನಾವು ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೋಕಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದು ಆ ಜನಗಳೇ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಕೆಲವರು ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಅವರು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೊರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಟ್ಟಿಗುಳ್ಳದ ರುಚಿಯನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಸವಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಲುಪಿಸುವುದು ನಮಗೇನು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಲೋಕಲಿ ಇದನ್ನು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾತ್ರ
ಎವರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದದ್ದು ಎವರೇಜ್ ಅದು ಎವರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿದೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಸೀಸನ್ ಇಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಲವತ್ತರ ಹತ್ರ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಿಂದ ನಲವತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹದಿಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಸ್ಟಿಕ್ಕರಿಗೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಒಂದು ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಆದರೆ ಈ ಮೂಲಕ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರೈತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಈಗಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇದ್ದು ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಅನಿಸ್ತದೆ ಸರ್ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ ವಿರಾಮ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸೊ ಪ್ರತಿ ತರಕಾರಿಯು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಏನು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿಕರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಿದೆ ಸೊ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂದೊಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮಟ್ಟು ಹುಳಕ್ಕು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬಂದಿದೆ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಉಡುಪಿಯ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಟ್ಟು ಹುಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಮಟ್ಟುಗುಳವನ್ನು ಬೆಳೆತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೈತನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಗು ಮೂಡಿದೆ ಸೊ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಈ ಸರ್ ನಾವು ಆಗಲೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಹುಶಃ ಈ ತರಹದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಮಟ್ಟುಗಳದ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಏನು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ನಬಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಮಟ್ಟು ಎಂಬುದು ಒಂದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆರಡು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳು ಇವೆ ಒಂದು ಅದು ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಮತ್ತೊಂದು ಬೆನೆಗಲ್ ಅಂತ ಕೊಕ್ಕರಣೆ ಬೆನೆಗಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಬದನೆ ಬೆಳೀತದೆ ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳು ಬೆಳೀತವೆ ಈ ಅದೆರಡೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ನಬಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆ ತರಕಾರಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ಪುನಃ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆ ತರುವಂಥದ್ದು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆ ತರುವಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕರು ನಾನು ನನ್ನದ್ರ ಇಡೀ ಚೈನ್ ಹೇಳೋದಿದ್ದರೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದರ ನಿಗದಿ ಆಗ್ತದೆ ದರ ಸಿಗ್ತದೆ ಆ ದರ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರ
ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಮತ್ತುಗಳದ ಮೊದಲಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತ ತಿಳಿಬಹುದಾ ಎಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಜೋಶಿ ಸರ್ ಬಹಳ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮೊದಲಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಾಯಿಲ್ ಇರೋಷನ್ ಅಥವಾ ಜಾಗದ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿಯೇ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಲಿ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣದಿಂದಾಗಿ ತರಕಾರಿಯ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟಿನ ಈ ಗುಳ್ಳದ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಒಂದು ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಉಂಟು ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಮೀನು ನಮ್ಮ ಸಮುದ್ರ ಬದಿ ಮೀನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೀನಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕಂಪೆನಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಇದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮೀನು ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಗದ್ದೆಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆವಾಗ ಎಂತ ಮೇರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆವಾಗ ಇದ್ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಮೀನು ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗುಣ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇರುವ ಮಟ್ಟುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನಮ್ದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ನಾನೀಗ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರುಚಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ತರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಗುತ್ತಾ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಅದೊಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ರೈತರ ಹತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಇದು ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿ ಆಗುದೇ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಇವಾಗ ರೈತ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇದು ಅನುದಾನ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಗೊಬ್ಬರ ಅದನ್ನ ಪೂರೈಸುವಂತದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಗೆ ತರುವಂತದ್ದು ಮುಂಚಿನ ಹಾಗೆ ಮೀನಿನ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಸುವಂತ ಒಂದಿದುಂಟು ಮುಂಚಿನ ತರ ತರಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕೂಡ ಉಂಟು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವಾಗ ಈ ಮಣ್ಣು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಈ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದು ಪೇಟೆಂಟ್ ಇದು ರಿನಿವಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆವಾಗ ನಾವು ಇದ್ದ ಅದೇ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಇದು ಇವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಕಾಯಿಯ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣ ಆವಾಗ ಕೂಡ ರಿನಿವಲ್ ಆಗುವ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಹೋಗುವಂತ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಕೂಡ ಸಂಘ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚಿನಗಿಂತಲೂ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ನಬಾರ್ನವರ ಉದ್ದೇಶವೇ ಅದು ಯಾವುದು ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಅಂತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಬಾರ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಪಿ ಒ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಂಬ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಎಫ್ ಇ ಒಗಳಿವೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ಎಫ್ ಇ ಒಗಳು ಈಗ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಒಂದು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗ
ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದು ಅಂದರೆ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಬರಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಬಂದರೆ ಆ ರೈತನಿಗೆ ಅದು ಆ ಬೆಲೆ ಅಷ್ಟು ಅವನಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು ಬೆಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದು ರೈತನ ಕಿಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಈಗ ಮೊದಲಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ರೈತ ಅವನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಲುಪುವಾಗ ನಡುವೆ ತುಂಬ ಚೈನ್ಗಳಿದ್ದವು ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಿಡ್ಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಯಾರೋ ಯಾರೋ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಆದರೆ ಆ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅನ್ನು ಬೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಇದರದ್ದು ರೇಟ್ ಇಷ್ಟು ಈಗ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಮಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದರ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಡೀ ವಾರಕ್ಕೆ ಆ ದರದಲ್ಲೇ ಅವರು ವಹಿವಾಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನ ಶಕ್ತಿ ಇದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇದು ನಬಾರ್ನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಫ್ ಯು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟುವಿನವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ರೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ರೇಟನ್ನು ಇಂಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುವ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು ಒಂದು ಕೆಲಮಟ್ಟ ಬಡ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೈಗೆಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು ಮತ್ತು ರೈತ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದವನಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು ಆವಾಗ ಈ ಇದನ್ನು ಮಿಡ್ಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವರು ಜೋಶಿಯವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ನೇರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೆಲವು ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಮಗೆ ಇವಾಗ ನಾವೊಂದು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಈ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಬೆಂಬಲ ಬೆಳೆ ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲ ಬೆಳೆ ಕೊಡಬೇಕು ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಆದಾಯವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಇಂಥ ಕೂಡ ಒಂದು ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಈಗ ತೊಂಡೆಕಾಯಿಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ ರೈತರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಕಟಪಾಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರುವಂತ ಸೊ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಅಥವಾ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಈ ಕುರ್ತಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾತನಾಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಮಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳ ಇಡೀ ಉಡುಪಿಯ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗರಿ ಸೊ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಒಂದು ತರಕಾರಿಯ ರುಚಿ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಿ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳವನ್ನ ಬೆಳೆತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೃಷಿ ಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲು ಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿಕೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದ